мире дикой природы. В мире это полно чудес. Не Тайны сали. загадки есть и там и здесь. Нам на месте скучно сидеть. Все разузнать должны мы успеть. Под волнами на волнах, под землей Ски. на облаках. Посмотрим мы с тобой. Кто знает, что мы найдем? Ведь мир большой. Мир дикой природы. Изи. На равнинах и в горах, и в глубоких снегах. Сэмми. Посмотрим мы с тобой. Кто знает, что мы найдем, ведь мир большой. Мир дикой природы. 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 Могучий дуб. Быстрее! О, а вот и он! Вы же знаете, как Сэмми любит выскочить с криком, откуда не возьмись! Ну, на этот раз Сэмми удивим мы с вами! Мы притворимся спящими! Друзья, закройте глаза! Испугался. Я думал, вы спали. Разве это не лучший розыгрыш в твоей жизни? Изи, ты можешь больше не притворяться. Изи? Я думаю, он и правда заснул. Э? Э, что это? Небо. Оно, оно падает. Не волнуйся, Сэмми. Небо не падает. Это всего лишь плоды. Плоды? Плоды падают. Начало. Плод. О, и еще один плод. Конец. Вообще, Сэмми, они не похожи на те плоды, которые ты ешь вот так. То, что упало Изи на голову, называется желудь. Это семена этого дерева. Это дуб. Скип, желудь это семечко, из которого вырастает целый дуб? О, именно так. Но желуди просто падают с дуба прямо на поверхность земли. А семена нужно закопать, чтобы они проросли. Значит? Значит, если желуди семена дуба, то кто же сажает их, чтобы из них могли вырасти большие деревья? Ты сажал желуди, Скип? Нет. Изи? Нет, не было такого. А ты, Сэмми? Mm -mm. Хм, если не вы, то кто же? Кто сажает желуди, которые превращаются в дубы? Это превосходный вопрос, Бенита. А превосходный ответ? Ответ. Хм. Дайте-ка подумать. Ответ это... Пора исследовать! Именно это я и хотел сказать. Раз, два, три, четыре. Давайте, Давайте исследовать! Не гадай, разузнай, найдем объяснение. Ответ где-то рядом. Вперед! А, мне здесь очень-очень нравится. Лес это такое замечательное место. Именно так. И я знаю, где в лесу растет много дубов. Здесь! 
Ой, разве не восхитительно, что такой великан вырастает из такого крохотного семечка? Угу! Наверное, кто-то сажает дубы, не покладая рук. Здесь же вырос целый лес. Листья разных цветов. Золотые, зеленые и оранжевые. Всем привет! Мисали, мисали! А мы исследуем дубы и а, желуди! Дубы это не просто величественные деревья. Присмотритесь и узнайте, сколько животных от них зависит. А если мы будем смотреть в оба, мы сможем узнать, как сажают желуди? Несомненно! Кто-то занимается отличным делом. У -у -у. Медведь, медведь! Большой черный медведь. У -у -у. Думаю, он нас слышит. Тихо. Ой, под широкими ветвями дуба так приятно отдыхать. Именно так, Бенита. В жаркий солнечный день дуб отбрасывает тень, в которой даже медведь может укрыться. А для остальных животных дуб может стать домом. Посмотрите на то дупло. О, там живет птичка. Она свела гнездо внутри дерева. А на другом дереве еще больше птиц. Посмотрите на ветвях гнездо. Угу. Это не просто птицы, а совы, как я. Угу. Привет, как дела? Оба гнезда так высоко расположены, что птицы, должно быть, видят весь лес. Осенью открывается изумительный вид на разноцветные леса. Уху! Повторяй за мной, Сэмми. Уху! 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 Получилось, Сэмми, дай пять. Шали следователям прием. Не волнуйтесь, у меня все с собой. Вот. Как дела, исследователи? Чудесно. Мы видели, как медведь прячется в тени. И, и птички. Тик, тирик, тирик. Дуб для них просто дом родной. Некоторые птицы гнездятся в дубовых дуплах. Другие птицы используют дубовые листья, веточки и грязь, чтобы свить гнездо прямо на ветвях. Но дуб – это дом не только для птиц. Белки и еноты тоже живут на дубах. Ой, только представьте себе, каждый дуб – это царство дикой природы. Очень хорошо сказано, Бенита. Но мы все еще не знаем, кто сажает желуди, из которых вырастают дубы. Смотрите в оба. Я знаю, вы найдете ответ. Наверное, олени решили перекусить. О, голодные олени! Ну, конечно! Многим животным плоды дуба служат пищей. Для этого не обязательно забираться на дерево, ведь желуди падают прямо на землю. Видите, как шевелятся у них носы? Даже если желуди не видно, олень его учует. Ку-ку, я тебя вижу. Это бел... Бел... Белка. Молодец, Сэмми. Я ее почти не заметил. Я тоже. Ее мех сливается с корой дерева. Она голодная. Здорово. Она тоже любит желуди. Белки не просто любят желуди. Белочки их обожают. А теперь она прячет желудь, как сокровище. Белка прячет как можно больше желудей осенью, когда они падают с деревьев. Позже, когда наступает зима, белка откапывает желуди и ест их. Не переживай, белочка, я не претендую на твой желудь. А как белки находят желуди? Ведь зимой вся земля покрыта снегом. Очень хороший вопрос, Изи. Я знаю. Их желуди хранятся в земле, иногда под слоем снега. Но у белок отличное чутье, они улавливают запах. Так что найти большую часть своих запасов не проблема. Теперь я много знаю о животных, которые зависят от дубов. А еще я узнала, что белки прячут желуди, чтобы потом их съесть. 
Но кто же сажает желуди, из которых вырастают дубы? Исследователи, вы всего в двух шагах от ответа на ваш вопрос. Отбой. До встречи. Пока, Мисс Салли. Не могла Мисс Салли просто рассказать. Ни в коем случае. Самим выяснить интереснее. Вперед, я вас обгоню. Ну нет. Дубы такие полезные. Точно. Дубы – это убежище, пища и тень для лесных животных. Ой, мне очень-очень нравится, как белки прячут желуди в земле, чтобы съесть их потом. Но что если я белка и я прячу свои желуди? Много-много желудей. А потом не могу вспомнить, куда я их спрятал. Хм, а что если у белки есть собственный прибор для поиска желудей? Белки запасают так много желудей на зиму, что находят наверняка далеко не каждый. Понял. Что? Где? Как? Угу. Мисали сказала, что белки находят большую часть своих запасов. Но если они забудут хотя бы об одном желуде, из него может вырасти дуб. Могучий. Могучий огромный дуб. Могучий и прекрасный. Я расту как дуб. Ну же, друзья. Я расту, как дуб! Я расту, как дуб! Еще одна загадка позади! Ура! Мы вместе разгадать ее смогли! Секретов не боимся, и с ними мы сразимся! Мы в путешествии своем легко на все ответ найдем! И с нами отправляйся в долгий путь! Полный приключений! Мир дикой природы! Мир дикой природы! Мир дикой природы! Мир дикой природы! Я расту как дуб. Но сейчас я бы, пожалуй, вздремнул под дубом. А, иногда исследовать что-то. Это так утомительно. В самом деле, исследований так много. Дублирован по заказу ЗАО «Первый канал» Всемирная сеть.